毛婶，怎么样了？跟丢了。他们太卑鄙了，竟然开车撞我。跟丢了。去查完公子的住处了，我留意了他的车牌号，车主是一个富商，住在西城的一个别墅。走。哎，国兴，咱们在沈梦雨的车旁边等什么呀？咱们明天马上去找唐不语啊！唐不语和沈梦雨都会找到文公子的住处，我们在这儿等着守株待兔就行。哎呀，真气人！老师，老师，老师。先到，是不是已经动手了？是他们。哎，怎么样？有什么发现？新在二楼书房的保险柜里。保险柜？有时候不会开锁，新早上拿到了。他们在说什么？有什么线索也不会告诉咱们呀。交给我呀！这次咱们赢定了。哎，等我一下啊。哎，老沈呐，命不好。你说这别墅这么大，知道新在哪儿吗？不知道吧？我知道啊，但是我不会告诉你们。你们辛苦啊。想想办法，咱们走着瞧。顾星，你怎么能这样？这不能怪我，啊，这是教官分的组，谁让你们命不好，没跟我分到一组？想想办法啊！顾星，你你叫他有什么用？他又不会说。输定了，那不一定。他们如果知道线索的话，一定会去拿。等他们拿到了。咱们再从他们手上抢过来。哎，听我安排啊，一会儿呢，丁浩先去把别墅的电话线截断，我扮成修电话的工人混进去，你帮我盯着老沈他们。你行吗你？我要是不行，你们就更不行了。哎，衣服快给我，快给我，来来来，你
最好能行。快点修！是。干什么的？修电话的，快进来吧。我要先检查一下电话线，如果线没什么问题的话，再看一下电话机。行，你快点啊，等着用呢。哎。干什么的？我是修电话的。修电话？人不是已经来了吗？是一起的，那是我带出来的师弟，是不是啊，师弟？不是。你忘了师傅告诉我们要精诚合作、团结一心吗？陈伯竹师傅，他是我师哥，你让他进来。一起都不一起来，快进来。撞我就不卑鄙吗？全都抢功劳是吧？没门！怎么了？呃，外面的电话线没问题，我想进去检查一下电话机。进来吧。哎。师哥多年经验分析呢，问题应该不太大。这个事儿呢，就不劳烦师哥你了啊。出来的时候，师傅怎么说的啊？多看多学，那么不谦虚呢？师傅还跟我说，怕你累着。哎，这个线儿我知道了，你看啊，是从这儿走。哎，老板，这房间能进吗？可以。哎，谢谢老板，谢谢老板。电话在那儿，快点修！哎哎。哎，你怎么老跟着我？我就跟着你，你去哪儿我去哪儿。没时间了，我不跟你废话了。门怎么关上了？风吹的吧？你们到底能不能修好？我检查了一下，可能不是电话机的问题，还是线路的问题。对，一定是外面线路有问题。师弟啊，你赶紧过去看看。你有经验，你去吧。我这个师哥说话不好使是吧？啊，让你去你就去，别废话
你们到底谁去？能不能修好？这一根筋怎么这么灵活呀、啊打架你是专家，开锁我是专家，不是。你现在来抢功劳，我告诉你，不可能。滚！什么情况？你们偷东西！什么？交出来！哎，别玩了。信我们已经拿到了，演习结束了。别拿枪指着我，搞得像真的一样。嗯、这开枪来真的！把东西给我交出来！呀、嗯！呀、嗯！嗯那他，跟我走我刚才错杀了那个少爷，啊！这可是演习啊！你刚才杀了咱们自己人，他刚才真开枪，我也是没有办法呀。行了，别管他了，信他。在顾先生上，他肯定跑了。跑了？他跑了，我们怎么办呀？大家分头找。走走走。这些照片不是已经还给温少爷了吗？马上把他送到报社。是。长官，任务已经完成了。最后是谁拿到了信？顾星。他现在人呢？逃了。看来他还是不死心呐。我们的人会跟着他的。哎，里边发财了啊！里边发财了啊！里边发财，里边发财！哎，老。
老板，里边发财，里边发财，里边发财啊，里边发财了啊，里边发财。哎，老板，里边发财，里边发财啊。顾星找到了吗？顾星这个王八蛋，他肯定是逃跑了。他当了逃兵，拿走了信，任务完不成，我们都得被他害死。他会不会是出了什么意外？逃跑这种事情，顾星绝对做得出来。他从来都是事不关己，只求自保的人。教官说要防范意外，我看顾星就是个意外。叶教官输了，咱们一个都不能少啊！干脆我也不回去了。哎，丁浩，你可别开玩笑啊！你要是当了逃兵，叶教官能放过你吗？哼，我怕什么呀？至少我现在走了，我不用每天面对他那张臭脸。不许走！别管我，要走我就要管。沈梦雨，我告诉你，你刚才杀了人，你回去一样是死。你别忘了，你是党国的战士。要随时做好牺牲的准备，别跟我讲什么大道理。我没有你觉悟高，我怕死行不行？凡是在特训班宣过誓的人，就没有选择的权利。果然是一根筋。是梦云，放开我！水平啊，在学校要再练个三年五年了才能出来执行队。我不急，我去读两把，看看手气。你也读两把。那边那个人吞钱。他偷了我的钱包。哎哎，警警卫呀，我走。没没有，警卫呀，我我我真没有拿。这没了，这这这没了，这是我的钱包，我的，走，好，哎，爷您坐好，下回再来啊，里面发财了啊，里面发财。广州的票最晚几点？最晚晚上七点，先生，给我一张。好，谢谢啊转正，这个送给你。这可是我从东北带回来的苏联货，送给你了，算是祝贺你。嗯、这次行动不能有任何人死，更不能少一个人。如果在你们任何一个小组中任何一个人出事儿，其他两个人都会被赶走。
这次冶炼彻底失败，漏洞百出。沈梦瑜，你知不知道自己杀了人？误杀是最低级的错误，我早就跟你们说过，意外是你们最大的天敌，所以我要求你们在每次行动之前一定要小心再小心，做每一件事情都要经过精心的策划、细心的分析，将意外降低到最小。即便是发生意外，也要尽可能的尽快找到解决方案。你觉着现在自己还有资格站在这儿吗？对不起，教官，我犯了最低级的错误，愧对陈长官和叶教官对我的信任。沈梦瑜，我告诉你，你杀的那个人根本不是我们自己人安排的，实实在在的老百姓，是一个普通人。沈梦瑜愿以死谢罪，以命偿一命。好，我成全你。动手吧。向我们开枪，暴露了位置，情急之下他才出手的。教官，沈梦瑜和我们一组，他的错误我们共同承担，要罚大家一起罚。很好，现在知道团队合作了。你们两个有资格替他说话吗？滚开！你刚才不是说要以死谢罪，一命抵一命吗？怎么，现在没有这份勇气了？从你们进入这儿的第一天起，我就告诉过你们，要想成为党国的特工精英，就必须要有将生死置之度外的勇气。因为你们每一次的小失误，都很可能让千万人丧命；但你们每一次的成功，也有可能挽救千万人的生命。所以，你们要给我记住：如果你们一旦从这儿毕业，就是一群没有自我意识的钢铁之躯，让你们生，你们就得生；让你们死，你们必须死。
黑不死，但你们两个，哼！我问你们，你们的那个战友呢？报告教官，顾星，顾星自己想到逃兵，我们也拦不住啊！废物，连自己的队友都看不住，留你们有什么用？报告，我觉得这样不公平。顾星这个人本来就不可靠，谁跟他在一组谁倒霉。他根本，他根本不应该留在这里。公平？什么是公平？我问你们，这个世界上有公平吗？如果有。军队就不是一个讲公平的地方。你们作为一个军人，更没有公平可言。只有服从，绝对服从。告诉你，你们在我眼里，只不过是一只蚂蚁。如果没有军队，没有你们的战友，你们一文不值。他们两个给我毙了！教官，教官，这明明都是顾星的错，你凭什么惩罚我们呀？枪下留人！教官，我回来了，你别罚他们了。你怎么现在才回来？他们俩差点被你害死。那能怪我吗？谁让他们把我甩开啊？我我好不容易拖到这封信，结果呢，一出来你们一个个全没影了。我这一顿跑，腿都快断了。顾星，你别以为我不知道，你把我安排的人甩掉，就是为了想逃跑。小怀，我真的不知道那是你安排的人，我还以为是敌人呢。我可是听话的，按照你说的话，步步为营，蹒跚越岭的跟他们周旋。这才保住了小命回来见你，我早知道我就不费这个事儿了。哎，教官，你为什么要派人跟踪我呢？哼，你不当戏子，真是太可惜了。教官，说，信我带回来了，人也回来了，这该怎么赏怎么罚，你是不是得说清楚啊？把他们两个给放了。是。他们呢？你们仨原地深蹲，开饭前不许离开。是。是。开始。开始啊！快点。来，五、六、七、八。教官，教官，还有什么事儿？报告。进来，长官，顾星已经回来了。我看到了。奇怪了，你说他明明已经摆脱了咱们的人，怎么又自己回来了？看来他和这些队友真的是有感情啊。我是越来越看不懂这个人了。你要说他平庸无能，可两次任务他都抢了头功。你要说他胆小怕事儿，这明明逃走了，自己又回来了。我倒是对他越来越感兴趣。你看看吧，已经上报了
还是头版头条？如您所愿，温公子的死。完全嫁祸到帮会的身上。了。文少爷，南京政府已经成立了，今后天下之大局必定是南京之牛二。我希望你能多多支持南京政府。如果你跟我说这些。我看就不必谈，好吧，那我就不多说了。没想到你会把它还给我。你不是要用它来要挟我？不，请你相信，校长对你是十分器重的。校长说了，如果你支持南京政府，在行政院一定有你一席之地。要不支持的话，也不会勉强你。留去由你自己决定，但是我还是劝你一句：你跟洪老大情妇的事情。要是让洪老大知道了，那可不好收场。他不敢动我一根汗。他们还有很多生意要仰仗温家，动我，他可得好好掂量掂量。告辞。慎失夺势，他要是投诚了，也不至于连命都没了。我这回之所以派训练班的学员去执行任务，一来呢，即使他们失手了，也不会暴露身份；二来，我是不想让他们知道是南京政府刺杀武汉政府党派人的真相。就是这个沈梦瑜，是个直肠子，到现在还认为人是他杀的。什么情况？起来！啊啊啊啊啊啊、跟我走。是不是又想我了？来，这是从我嘴里省出来的，那给你。刚才我还以为你真的一走了之了呢。怎么会呀、啊？我可舍不得你和小馒头。好啊你，你把我和小狗相提并论。做狗有什么不好的啊？做狗无拘无束，自由自在，活得简单，还不用替别人操心。泽，我想跟顾星单独说几句话。顾
顾心，你为什么要回来？我是为了救人才回来的。我顾心不是那种见死不救的人。真的吗？你什么时候变得这么有良心了？我的好在你那儿你永远看不到，我也不想跟你多解释。总之呢，我在你眼里就是一个忘恩负义、贪生怕死、出卖我衣服的人，对吧？难道你不是吗？唐不语，我再跟你说一遍，我把我衣服救出来送到广州了，我想去广州找我衣服。你看，我车票都买好了。可是我想，如果我要是走了，那教官肯定不会放过你们。怎么说也是从小一起长大，青梅竹马的发小，我也不能眼睁睁看着你死吧。我都想好了，我想义父在广州肯定会平安无事的。他德高望重，朋友多，肯定有人照顾他。等我从这鬼地方出去之后，我就去找义父。顾心，我警告你，你最好别骗我，不然我饶不了你。顾宇，你在上海的时候和顾心是怎么认识的？全上海滩，谁不认识顾心啊？他这么有名，那他是明星吗？我跟你说啊，他是我们全上海滩最有名的流氓。你怎么把他说的一文不值？再怎么说。这次任务能顺利完成，也是因为顾星，而且他还救了你和丁浩呢。这次，这次可能是良心发现了吧？但是我跟你说，江山易改，本性难移，他可不是什么可靠的。哼，我倒是觉得他挺好的，讲义气又有爱心，说话也很风趣。月泽。你哪里看出来他有爱心啊？他哪儿没有？算了，我不跟你说，我去洗漱。有爱心。教官，您找我。顾星啊，坐一会儿。哎，最近食堂的伙食改善的怎么样了？我都跟你们吃一样的饭菜了，我看看你还有什么怨言。没有，没有。前几天外出演练，你有机会走，为什么没走？是怕连累了队友，你才回来的？不，长官，我想好了，我要留在特训班，刻苦努力训练，将来一展拳脚，为党国效忠。真心话吗？当然是真心话了。我在没来之前，是一个无名小卒，没人知道我是谁。但是我现在能加入调查科呀、啊，那是我名垂千古、扬名立万的好机会。我怎么舍得走？小哥入行。言归正传，我单独交给你的任务完成的怎么样了？我怀疑是丁浩，但是你们说不是，那我也没线索了。昨天晚上，这个内鬼又偷用我们的电台对外联系，让我们截获了他的信号。当然了，我是有意的放松警戒，让他觉得有机可乘。然后我们顺藤摸瓜，一定要找到这个上线。最近。他还会出来行动，局我已经都不好了
任务怎么完成，可就全看你的了。